మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి పట్టి శనగపప్పు నానబెట్టుకోవాలి కొంతమంది సర్వపిండి అంటారు సర్వపిండి అంటే ఊళ్ళలో సర్వ సర్వపిండి అంటారు అంటే డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ లో అట్లా పిలుస్తారు సర్వపిండి సర్వపిండి అయితే నాకు తెలుసు సర్వపిండి అనగానే నేను ఏదో కొత్త రెసిపీ అనుకున్నాను బట్ ఎనీ రెసిపీ కొత్తగానే కనిపిస్తుంది ఫేమస్ ఫేమస్ రెసిపీ చాలా మందికి ఇష్టమైంది ఓకే ఈ పేస్ట్ ఏంటి ఇది పల్లీలో పేస్ట్ కొంచెం పల్లీలో నానబెట్టు మీన్ ఫ్రై గ్రైండ్ చేసి వాటర్ వేసుకోవాలి ఓకే సో పల్లీల్ని మనం అంటే కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని గ్రైండ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోండి నాకైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇంకా స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది ఏమేమి వాళ్ళు బియ్యం పిండి వేసుకుందాం ఇది బియ్యం పిండి ఇది కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి క్వాంటిటీ ఎందుకంటే చపాతి అంత దానిలా రావాలి కాబట్టి బియ్యం పిండి ఆ తర్వాత ఇంకా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం అన్నయ్య ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేసి కాస్త జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు స్పైసీ కావాలా తక్కువ కావాలా పర్లే స్పైసీ తిందాం అలర్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్న టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఓకే వేయనా ఈ మాత్రం వేయం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర కొంచెం ముంచండి లాస్ట్ మనం గాయించు కరివేపాకు సరిపోతాయా సరిపోతాయి నానబెట్టి పెట్టుకున్న పచ్చి శనగపప్పు మీరు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు ఇంట్లో కూడా ఎలా చేస్తారా కొబ్బరి కొంచెం వేసే సాల్ట్ ఉప్పు ఎంత వేసుకోవాలి తగినంత ఇది తగినంతేనా తగినంత అంటే మీ ఊర్లో ఉప్పులు కారాలు ఎక్కువ తింటారంటేను కారం ఎక్కువ తింటే ఉప్పు అయితే ఎక్కువ అంటే ఇది కొంచెం కారం అంటే ఆల్రెడీ మనం కాబట్టి కొంచెం వేసేయండి పర్లేదు లైట్ గా కాంప్రమైజ్ అవ్వదు కారం దగ్గర అసలు అవ్వలే సమస్య లేదు కొంచెం పల్లీల పేస్ట్ వేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మరి మిక్స్ చేసేసే నువ్వులు ఇప్పుడే నువ్వులు లాస్ట్ వేసుకో లాస్ట్ లో పై నుంచి వేసి దాన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది బాగా కనపడతాయి అండ్ అలాగే నువ్వులు కూడా ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో ఏంటి రెసిపీ స్పెషల్ ఏంటి ఎందుకు ఇవన్నీ వేసి చేస్తారు ఇది ఏ టైమ్ లో తింటారు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఇది స్నాక్ లో తింటారు ఓకే చాలా అంటే మేము మేము కూడా ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటాం అనమాట ఇవన్నీ వేస్తే ఏంటంటే ఇట్ ఫ్లే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది దీంట్లో ఇంకా బొబ్బరి బొబ్బరి పప్పు అని ఉంటది ఇవన్నీ వేసి చేస్తే ఇంకా లైక్ క్రిస్పీగా బాగుంటది అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా కదా ఎందుకంటే అన్ని మంచి మంచి వేసుకున్నాం నువ్వులు పల్లీలు కరివేపాకు కొత్తిమీర పచ్చి శనగపప్పు అండ్ అలాగే ఇందులో పల్లీలు ఇవన్నీ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి కొంచెం వాటర్ పోసుకుందాం అంటే చపాతీకి ఎలా కలుపుకుంటాం అలా కలిపేసుకోవాలి కొంచెం హ్యాండ్ తో కలిపేస్తాం సర్వపిండి అంటారు దీన్ని సర్వపిండి అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ కలిపిందా సర్వపిండ అంటే సర్వ అంటే మనము దీనికి దీనికి ప్రెస్ చేసుకుంటాం అని అంటే మనం ఒక బౌల్ తీసుకుని దానికి సర్వ పిండి అంటే సర్వం కలిపిన పిండి ఏమో అలా కాదు కాదు దానికి ప్రెస్ చేస్తాం కాబట్టి అలా పేరు వచ్చేసింది కొంచెం ఆయిల్ మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ సరిపోతుందా చాలు మరి ఇప్పుడు దాన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ మొత్తం చేసుకొని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా ఉంచేస్తే బాగుంటుంది బాగా కలిపేసావా అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ ని హీట్ చేసుకుంటాను నేను అప్పటి వరకు ఈ ప్లేట్ లో పెట్టి కొంచెం డివైడ్ చేస్తాను ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకుందాం లైట్ గా కొంచెం సార్ చాలు కదా మనం ఇలా కొంచెం తీసుకొని పాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేయాలి లేకపోతే స్టిక్ అయిపోతుంది ఓకే ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఒక లేయర్ తిన్న లేయర్ వచ్చేది సో పైన నుంచి నువ్వులు కూడా వేసేనా ఇప్పుడే అంటే మొత్తం అయిపోయాకే మొత్తం అయిపోయాక లాస్ట్ లో వేసి ప్రెస్ చేసుకుంటాం ఇంకా తెలంగాణ లో చూడడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మెదక్ లో చర్చ్ చాలా ఫేమస్ అవునవును జోగులాంబ ఆలంపూర్ జోగులాంబ టెంపుల్ 
బాగోతా వాటర్ ఫాల్స్ అని బాగోతా వాటర్ ఫాల్స్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి ఈ మధ్య చాలా ఫేమస్ అయిపోయిందండి మనకి యూట్యూబ్ లో కూడా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి వర్షాకాలంలో అయితే అసలు చాలా బాగుంటుంది అనమాట చూడటానికి బాగుంటుంది అక్కడ చాలా మంది షవర్స్ చేస్తారు దిగి లోపల బాగా ఆడుకుంటారు ఫ్యామిలీస్ వస్తున్నారు అండ్ చాలా సేఫ్ అని కూడా విన్నాను దీని గురించి ఈ మధ్యనైతే బాగా ఫేమస్ అయింది అండ్ వర్షాకాలంలో బాగా వర్షాలు పడిన తర్వాత వెళితే ఆ వాటర్ ఫాల్స్ వాటర్ చూడడానికి బాగుంటుంది మామూలు టైం ఏంటంటే ఏదో సన్న ఒక్కటే పడుతుంది వాటర్ ఎక్కువ లైక్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాలి బాగుంటుంది వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ అనమాట సో జాగ్రత్త నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం డ్యామ్స్ కూడా మనకు ఐ మీన్ వర్షం వచ్చినప్పుడు వెళ్తే డ్యామ్ ఫుల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా ఫ్లో చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి మనం ఎంత హైట్ ఉన్నా వాటర్ అనేది ఇలా పడుతుంటది అనమాట ఇలా ప్రెస్ చేసాక మనం అక్కడక్కడ హోల్స్ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడే వేసేయాలా వేసేయండి నువ్వు ఫస్ట్ ఆయిల్ వే ఈ హోల్స్ లో కొంచెం లైట్ పోయి ఇప్పుడు నువ్వులు స్ప్రింకల్ చేయి ఓకేనా నేను కొంచెం నువ్వులు ఎక్కువ వేస్తాను నాకు బాగా ఇష్టం ఇప్పుడు స్టవ్ అవ్వాలి దాన్ని ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా అవసరం లేదు పడిపోవా ఎందుకు హీట్ అవుతుంది కదా అతుక్కుపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం సేపు మనం లెడ్ లెడ్ పెట్టేసుకుంటే అది బాయిల్ అవుతుంది ఓకే మూత పెట్టేద్దామా పెట్టేద్దాం ఓకే ఫైన్ సో మరి హ్యాండ్ వాష్ చేసేసుకుంటే నువ్వు మన మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం సో ఎంత వరకు వచ్చింది చూద్దామా రివర్స్ కూడా చేసుకున్నాం కదా అయిపోయింది చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది రెండు వైపు ఫ్రై అయిపోతే కూడా అయిపోయినట్టే మనం స్పూన్ తో తీస్తే అది రాదు సో మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ప్లేట్ లో కూడా ఇలా అనేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది కదా తెచ్చేనా సర్వింగ్ ప్లేట్ అయిపోయినట్టేగా సో బాగా చేస్తావు వెరీ గుడ్ ట్రై ఇంకా అది అట్టు లాగా వద్దు ఓకే కొంచెం కొత్తిమీరతో కానీ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు సైడ్ పెట్టుకొని తినేసి సో మరి తెలంగాణ స్పెషల్ వంటకం పచ్చిపప్పు సత్వపిండి రెడీ అయిపోయింది మధ్యనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పచ్చిపప్పు సత్వపిండికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు పచ్చిశనగ పప్పు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు పల్లీలు రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కారం అర టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్లు పచ్చిపప్పు సత్వపిండి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో బియ్యం పిండి జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిశనగ పప్పు తగినంత ఉప్పు కారం పల్లీల పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి పాన్ లో కాస్త నూనె వేసి కలుపుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని చేతితో ఒత్తుకొని పైనుంచి కాస్త నువ్వులు వేసి నూనెతో ఎర్రగా రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పచ్చిపప్పు సత్వపిండి రెడీ